ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இது என் உலகம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு சின்ன ரொம்ப 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 சின்ன கிச்சனை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட வீடு ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு நான் போய் பார்த்தப்ப அவங்களோட கிச்சன் வந்துட்டு ஒரு டென் ஸ்கொயர் ஃபீட் கூட இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல பிகாஸ் அவங்க ஆல்ரெடி இருந்த வீடு எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய வீடு பெரிய கிச்சன் அப்படியே இருந்து பழகிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் போனோன்னே என்ன பண்ணுறது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னே தெரியாமல் எல்லாத்தையும் அப்படி அப்படியே போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்துட்டு கிச்சன் ரீ ஆர்கனைசிங் வீடியோ தான் அதாவது ரீ மாடல் ரீ ஆர்கனைசிங் இதுக்கு வந்துட்டு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ரீ ஆர்கனைசிங் வீடியோ அதாவது நான் எதுவுமே புதுசாக வாங்கலை இருந்த விஷயங்களை அப்படி அப்படியே கரெக்டாக அடுக்கி வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் சேவிங்க்காக இடம் ஒதுக்கி தரப்போகிறேன் அவங்க கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது ஸோ நிறைய சாமான் வந்து கீழே தான் இருந்துச்சு அந்த சாமான் செல்ஃபு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால அது வந்து செவத்தில் அடிக்க முடியலை இவங்க கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் நிற்க முடியும் பட் நான் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேர் தாராளமாக நின்று வேலை செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எப்படி நான் ரீ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்னோடய வாய்ஸ் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கும் எல்லோரும் கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க பிகாஸ் எனக்கு சர் செம்ம கோல்டு அண்ட் ஃபீவர் ஸோ வாய்ஸ் ஏதாவது நல்லா இல்லை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க அவங்களோட கவுண்டர் டாப் பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் மட்டும்தான் வைக்க முடியும் ஸோ சிங்கும் ரொம்ப சின்னது அட்லீஸ்ட் சிங்குக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஸ்லாப் மாதிரி கொடுத்துருந்தா கூட நம்மளோட கிளீனிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வைக்க ஈஸியாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து ஸ்லாப்ஸ் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது அண்ட் இது ரெண்டட் ஹவுஸ் தான் ஸோ இந்த ரொம்ப சின்ன கிச்சனை நம்ம எப்படி ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிச்சனை ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இல்லை அதாவது ரீ மாடல் வேறு ரீ ஆர்கனைஸ் வேறு இல்லையா ஸோ ரீ மாடலில் நம்ம பெயிண்டெல்லாம் அடித்து எல்லாமே புதுசாக மாற்றிருப்போம் பட் நாங்கள் அது பண்ணலை ஜஸ்ட் ஆர்கனைசிங் தான் நான் ரீ ஆர்கனைசிங் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் ஃபுல்லாக சின்ன 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 எல்லாமே இருந்துச்சு சிலிண்டர் இருக்க பக்கத்துலேயும் நிறைய இருந்துச்சு ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நான் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கீழே பார்த்துருவோம் இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேர் போட்டு அதுக்குள்ளே வந்துட்டு மிக்சி ஜார்ஸு அப்புறமா வந்துட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஆயில் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் அரிசி பக்கத்துலேயே ஒரு குடம் வந்து வச்சுட்டேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு பேஸ்கெட் வச்சுட்டு இந்த பேஸ்கெட்டில் சின்ன வெங்காயமும் இதில் பல் பூண்டு அதுவும் வந்துட்டு ஸோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா காய்கறி ஸ்டாண்ட் காய் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து நான் வெளியில் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து அரிசி பை வந்துட்டு கீழே போட்டுட்டோம் ஆனால் பேப்பர் போட முடியாது அரிசி பை போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு வெங்காயம் பூண்டு அதெல்லாம் வச்சுட்டு மேலே வந்துட்டு இந்த பீங்கான் கப்ஸு அப்புறம் குட்டி குட்டியாக இருக்கிற பாத்திரம் அதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே வச்சுட்டோம் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி வச்சு அதில் வந்து தேங்காய் மட்டும் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் மத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சிலிண்டருக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் அப்புறம் அருவாமனை அப்புறம் இங்கே ஒரு வினிகர் இருக்குது கா அந்த பாத்திர ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு இங்கே மாற்றுறது கிடைக்க கிடையாது ஸோ கீழே வச்சுட்டு இங்கே வந்துட்டு பிளேட்ஸு அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் யூஸ் பண்ணுற சாமான் எல்லாம் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அண்ட் யூஸ் இல்லாத சாமான் எல்லாமே கீழே வச்சுட்டோம் அதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே வந்துட்டு அவங்க குட்டி குட்டி பேக்ஸ் அந்த காட்டன் பேக்ஸ் எல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ காய்கறியெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து கீழே வந்துட்டு நம்ம நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ வந்து ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒருத்தரே நிற்க முடியாது இப்போ வந்து ரெண்டு பேரே நிற்கிற அளவுக்கு இருக்குது இப்போ மேலே பார்த்துடலாம் கேபினெட் பார்த்திங்கன்னா இதுதாங்க கேபினெட் ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நான் சொல்லிடுறேன் வீடியோக்காக நான் எதையும் க்ளீன் பண்ணலை வந்துட்டு எதுவுமே பண்ணலை ஸோ எல்லாமே
நாங்கள் வந்துட்டு வெயிட் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இங்கே ஒரு குட்டி பேஸ்கெட் போட்டுட்டு அதில் வந்துட்டு ஆயில்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் ரிஃபைண்ட் ஆயில் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் அப்புறம் நெய் அதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் கல் உப்பு சால்ட் உப்பும் வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே நிறைய பிளாஸ்டிக் தான் விட்றேன் எல்லோரும் வந்துட்டு என்ன பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அவங்க வந்துட்டு இப்போதைக்கு ரீ ஆர்கனைஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க குட்டி பப்பாக இருக்கிறதுனால கிளாஸ்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஸோ போக போக வந்துட்டு அவங்க வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் மாறிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு இது ரீ ஆர்கனைஸ் தான் நாட் ரீ மாடல் ரீ மாடலாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்துட்டு எல்லாமே ஸ்டீலில் இல்லை வேறு எப்படியாவது மாற்றிருப்போம் பட் இப்போதைக்கு பிளாஸ்டிக் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரே மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பொடி வகைகள் தான் இருக்குது பாருங்க இதில் வந்துட்டு குழம்பு மிளகாய் தூள் வீட்டில் அரைச்சது ப்ளஸ் பெருங்காயம் அப்புறம் இதில் இருக்கிற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் குட்டி குட்டி ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் இது அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பவுடர் பிரியாணி மசாலா அப்புறம் சிக்கன் மசாலா இது எல்லாத்துமே வந்துட்டு அந்த பேக்கில் இருந்த வேர்ட்ஸே வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி ஓட்டிட்டேன் அப்புறம் இது வந்து சிக்கன் மசாலா நினைக்கிறேன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா அப்புறம் இதில் மிளகுத்தூள் இதில் வந்துட்டு ஜவ்வரிசி பொ இதில் வந்து எள்ளும் பெப்பர் பொடியும் இருக்குது இதில் வந்து மிளகு இருக்குது அப்புறம் கீழே மஞ்சள் தூள் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு சோடா மாவு இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு பெருங்காயம் இதில் வந்து ஊர்க்காய் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட டைனிங் டேபிள் இருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்னதாக வந்துட்டு சாரீக்கு வரும் இல்லையா பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸ் போட்டுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரீ டீ காஃபி ட்ரீ வந்துட்டு இதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் சுகர் இதில் வந்துட்டு ஃபில்டர் காஃபி பொடி இருக்குது இந்த க்ரீன் கலர் பாக்ஸில் அப்புறம் இதில் இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு டீ தூள் இருக்குது இங்கே வந்து சுக்கு பொடி இருக்குது இதில் அப்புறம் இதில் சுக்கும் ஏலக்காயும் இருக்குது இதில் வந்துட்டு மீதமாக இருந்த டீ தூள்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து பாப்பாவுக்கு கொடுக்குற ஹெல்த் மிக்ஸ் அப்புறம் இது வந்து பூஸ்ட்டு அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாட்டுச்சக்கரை இருக்குது அப்புறம் இதுலேயும் வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டு அதில் கத்தி அப்புறம் ஸ்டேப்ளர் லைட்டர் அதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஸ்டேப்ளர் வந்துட்டு நமக்கு ஏதாவது பொடி நம்ம வெளியில் வாங்குறோம்னா அது மீந்து போச்சுன்னா அதை அப்படியே ஸ்டேப்ளர் பண்ணி விற்கிறதுக்காக அப்புறமா அரிசி மூட்டை வந்து அவங்க இங்கே கீழே வச்சுருந்தாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு அதில் ஃபுல்லாக அரிசி ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன் அது வந்து உள்ளே வச்சுருக்கோம் நாங்கள் கட்டுக்கு கீழே நான் அங்கே தான் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இது ரொம்ப குட்டி வீடு பெட்ரூமும் சரி ஹாலும் சரி கிச்சனும் சரி ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே வந்து அஞ்சரைப்பட்டி இருக்குது பக்கத்தில் மிக்சி இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்துட்டு பூரி உருட்டுற கட்டை இருக்குது ஸோ அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா முட்டை ஓடு வச்சுருப்பாங்க பல்லி வராமல் இருக்கிறதுக்காக இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான வழி தான் எங்கே பார்த்தாலும் முட்டை ஓடு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து பல்லி வரமாட்டேங்கிதான் இப்போ நானே அதை தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் மேலே ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் அது மாதிரி ஒரு ட்ரே கொடுத்துட்டோம் அதில் வந்து பச்சரிசியும் அப்புறம் வத்தல் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்துட்டு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது அதில் மெழுகு வற்றி தீப்பெட்டி அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் எமர்ஜென்சிக்காக அப்புறம் இங்கே ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு லெஃப்ட் ஓவர் மீதி இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்துட்டு உள்ளே வச்சுருக்கோம் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ட்ரே போட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகா அப்புறம் தனியா புளி அப்புறம் இது கோதுமை மாவு அப்புறம் கடலை மாவு ரவை சேமியா அதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கோம் இங்கேயும் வந்துட்டு முட்டையோடு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க ட்ரேல ஃபுல்லாக வந்துட்டு பருப்பும் பயிரும் மட்டும் இருக்குது தோரம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் ஃப்ளாக் சீட்ஸ் கடலை அப்புறம் அங்கேயும் ஒரு கடலை வகை தான் இருக்கு அது வந்து சிறு பருப்பு வச்சிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது அப்புறம் மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் ரேராக யூஸ் பண்ணுற சாமான் எல்லாமே மேலே வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு கீழே இந்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சின்ன டைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் டைல்ஸில் ஹூக்ஸ்லாம் மாட்டிட்டு சிஸ்டர் அப்புறம் அப்ள கரண்டி இந்த மாதிரி கரண்டிஸ் எல்லாமே செட் பண்ணிட்டேன் வடிகட்டி எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே நான் செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஈஸியாக இருக்குது இப்போ எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் வந்து ஹூப் மாட்டிட்டு அங்கே வந்து முறை மாட்டி வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இது பாரு
அப்புறம் இங்கே ஒரு ஆணி ஆல்ரெடி இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்துட்டு நாங்கள் தவா மாட்டி வச்சுட்டோம் அப்புறம் இங்கேயும் வந்துட்டு ஆணி இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்துட்டு அவங்க அந்த இது பேர் என்ன தேங்காய் துருவுறது அதெல்லாம் போட்டுட்டாங்க அப்புறம் இங்கே ஒரு ஹூக் மாட்டிட்டு நான் சிங்க் ப்ரஷ் எல்லாமே இங்கே மாட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆல்ரெடி நாங்கள் மாட்டி தான் வச்சுருந்தோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ரொம்ப கச கச கசன்னு எல்லாமே மாட்டி வச்சுருப்பாங்க இப்போ நாங்கள் இங்கே மாட்டினதுனால இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு அப்புறம் கி சிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்கில் வந்துட்டு நாரெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்துட்டு நார் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி இதில் போட்டிங்கன்னா தண்ணி கீழே வடைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வாட்டர் பாட்டிலில் க்ளீனிங் ப்ரஷஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுருக்கேன் சபீனா வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இடம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது பிகாஸ் பெயிண்டிங் இல்லை அதனால் ரொம்ப இது பழைய வீடு வேறு ஆஸ் யூஷுவல் நான் எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் வீடியோக்காக நான் எதையுமே மாற்றலை ரொம்ப எதார்த்தமாக இருக்கணும்னு தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்